эфире новости Анапа Регион в студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Я думаю, что жители города будут довольны. Светящиеся растяжки, баннеры и флаги. Как она подготовится к первомайским праздникам. Дополнительные выделены группы немедленного реагирования. Безопасность и правопорядок. Анапские полицейские в преддверии майских праздников переходят на усиленный режим работы. Это действительно мое, мой город, мои жители. На субботник всей семьей анапские общественники наводят порядок на своей территории. Глава Анапы Юрий Поляков проверил, как идет реконструкция очистных селе Суко. Вместе с начальником Анапского отдела Роспотребнадзора Юрий Поляков лично проверил ход работ. С начала этого года, после длительных переговоров с предыдущим собственником, очистные сооружения перешли на баланс муниципалитета. Сегодня их восстановлением занимаются специалисты водоканала. Подробности в нашем сюжете. О необходимости решить проблему с очистными сооружениями в Суко глава она поговорил давно. Но пока они находились на балансе Министерства обороны, администрация ничего не могла сделать. Первые тревожные данные начали поступать еще в 2010 году. Пробы воды в реке Суко значительно превышали все допустимые санитарно-гигиенические показатели. С расширением инфраструктуры и активной застройкой курортной зоны ситуация только усугубилась. Уже в 16, 17, 18 году мы подошли к критической ситуации по микробиологическому загрязнению водоема река Суко и начали регистрировать нестандартные пробы воды даже в воде Черного моря. В 2018 году Роспотребнадзор был вынужден закрыть на длительный период в июле-августе месяце детские пляжи. То есть мы теряли поселок Суко и воды акватории Черного моря, как рекреационную воду, которую, рекреационную зону, которую можно использовать для купания, для оздоровления. После переговоров с собственником, которые длились больше семи месяцев, в начале этого года очистные сооружения все-таки передали муниципалитету. Специалисты водоканала сделали обследование. Вердикт был неутешительный. Все допустимые сроки эксплуатации сетей и оборудования давно прошли. Практически все хозяйство нуждается в замене. На сегодняшний день нами поменен коллектор напорный сточных вод 500 метров диаметром 300 миллиметров заменено отремонтировано насосное оборудование на главной канализационной насосной станции в селе Суко частично произведен ремонт на очистных самих сооружениях запущена в работу лаборатория также по чистой воде сейчас идет строительство нового резервуара 1000 кубов заменены насосные агрегаты глубинные насосы в количестве 5 штук Ситуацию усугубляет и то, что у очистных сооружений сегодня просто не хватает мощностей. Их пропускная способность после реконструкции, проведенной водоканалом, составляет полторы тысячи кубометров в сутки. Однако в пик сезона нагрузка вырастает до 6-7 тысяч, и тогда перегрузка может стать критической для изношенных сетей. Сегодня перед муниципалитетом стоит важнейшая задача – привести систему водоотведения в соответствие с нормативными требованиями, в том числе по качеству воды в реке и море. Сколько работы а проведено, вот мы были с вами на перекачивающей станции, ну что, на станции ни света не было, а ничего, там сейчас свет сделали, электротали поставили, насосы заменили, запорные вентиля поменяли, проведена масса, огромная работа, но ее почти не видно, потому что объем ее просто феноменальный. Уже в самое ближайшее время будет организовано совещание с представителями администрации, прокуратуры, водоканала, Роспотребнадзора и других ответственных структур, на котором обсудят дальнейшие пути решения проблемы с честными в СУКО. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа, Регион. Подготовка к майским праздникам в Анапе идет полным ходом. Высаживаются цветы, убирается и облагораживается территория муниципалитета. Улицы города уже украшены баннерами и растяжками. Руслан Душевский сегодня объехал места, где пройдут основные мероприятия. Впервые в Анапе изготовлена и установлена светящаяся растяжка, посвященная Дню Победы. Она украсила центральную улицу города. Также рабочие монтируют баннеры, плакаты и растяжки с майской тематикой. До праздников осталось совсем немного. Но главным для большинства россиян все же остается 9 мая. Фотографии с изображением анапчан-ветеранов Великой Отечественной войны разместили на улице Крымской. Сегодня ведется большая работа по подготовке города к майским праздникам. Украшаем их 1 мая, 9 мая. 9 мая у нас вообще большая программа, около 100 рекламных поверхностей задействовано. 
будут и световые конструкции нового вида в центральной курортной части города. Я думаю, что жители города будут довольны. Не сидят без работы и городские энергетики. В праздничные дни на перекрестках будет установлена звуковая аппаратура, из которой будет звучать тематическая музыка. Сейчас идет монтаж точек подключения. Наша фирма занимается освещением. Ремонт полностью, освещение. На данный момент устанавливаем розетки ну, по схеме. Готовимся к празднику. Ну, у нас вот по схеме на сегодня 7 розеток, ну еще 2 осталось. Практически завершились работы по подготовке к праздникам и на театральной площади. Уже установлены флаги и вывешен бандер, который украсил фасад Центра культуры Родина. На этой площади пройдут основные городские мероприятия. И жители, и гости города отмечают, курорт за последнее время сильно преобразился. Мне нравится, да, что флаги уже висят, уже что символика России, баннеры красивые, да, сам город преобразился, там, на, на этой площади красиво становится. Вообще входишь, гуляешь, и птички поют, вот символика России тоже красиво там занята. Погода в Анапе уже располагает к тому, что праздники наступают. Ну и то обилие баннеров, флагов, ну каких-то аншлагов, конечно, говорит о том, что город готовится к празднику и город... Рад наступающим праздничным дням. Работы по украшению и подготовке города к торжествам идут к завершению. Уже в начале следующей недели все должно быть готово к встрече первомайских праздников. Руслан Душевский, Анапа, регион. Завтра на Кубани стартует гражданская кампания «Георгиевская ленточка». Акция в память о подвигах участников Великой Отечественной войны. Волонтеры в течение двух недель будут вручать георгиевские ленточки жителям России. В Краснодарском крае планируется раздать порядка 700 тысяч. Самое активное участие в этой масштабной акции примет и наш город. Анапский отдел МВД переходит в усиленный режим работы. В праздничные дни сотрудники полиции будут круглосуточно дежурить в городе и сельских округах. В охране порядка им помогут общественники, Росгвардия и казаки. В праздники в Анапу приезжают отдыхающие. Дополнительные патрули будут дежурить на ЖД и автовокзале, а также в аэропорту. Под присмотром окажутся и памятники военной истории. Поддерживать порядок на улицах во время Пасхи, Радоницы, в день весны и труда, а также на 9 мая будут более тысячи человек. Задействован весь состав полиции. Помощь в охране общественного порядка администрация оказывает, народная дружина, большую помощь оказывает Анапское районное казачье общество и частные охранные организации, которые находятся на территории муниципального образования. У нас круглосуточный режим дежурства, предусмотрено круглосуточное дежурство руководящего состава отдела, усилены следственные оперативные группы, дополнительные выделены группы немедленного реагирования. Работы по благоустройству города не только продолжаются после всекубанского субботника, но, напротив, активизировались. Жители микрорайона Западный наводили порядок на своей территории. Район перспективный, здесь много семей с детьми. Поэтому и основные силы были брошены на ремонт детской площадки. А свою детскую площадку активистам удалось не без труда, но было весело. Подводит итоги своей работы в сквере Гудовича руководители ТОСов. Швеи, виноделы, водители, бухгалтеры, хлебопеки и техники. Они словно вернулись в детство, в чудесный мир аттракционов. На этой площадке я вырос. Мы из детского сада приходили, со школы, мы на субботнике даже в школе приходили. Деревья тут белили, клумбы окапывали. Школа тут рядом находилась, Это школа номер 6 по Ивана Голта была. В таком виде площадка стоит уже 6 лет. В этом году решили обновить. С краской и другими расходными материалами помогли местные депутаты и городская администрация. Глава у нас прекрасный человек. Он поддерживает все наши начинания. И он сам такой вот неравнодушный человек. Он видит красивые зоны отдыха, парки. Столько много деревьев посажено. Столько много цветов. Для Людмилы Шмаковой, активистки и общественницы по натуре, городские субботники – дело привычное. Она родилась в Анапе. Время уезжала на учебу в Москву, но корни взяли свое, вернулась на курорт. Это действительно мое, мой город, мои жители, мои руководители ТОС. У меня очень прекрасная команда. В микрорайоне Западном, который она курирует, 11 органов ТОС, 17 тысяч жителей. Много новостроек, количество жителей постоянно увеличивается, и каждому нужно найти подход, чтобы помогали с уборкой общественных территорий. Работа по благоустройству не прекращается ни на день. Недавно облагородили газону у памятников, посадили 20 кустов юки, прижилась. В планах обновления клумбы на пересечении улиц Крымской-Астраханской. Подготовка Западного к Первомаю, а затем и к открытию сезона. Особое внимание 
здание скверу на Протапова. Это не только излюбленное место отдыха горожан, но и исторический центр города. Анна Жукова, Руслан Душевский, Напа регион. В этом году в станице Гостогаевска исполняется 157 лет. Запланирован масштабный концерт, однако сцена под открытым небом только одна. На этой площадке станичники ежегодно проводят мероприятия. Здесь собираются и звезды российской эстрады на Гостогаевских встречах в рамках фестиваля «Киношок». По словам местных жителей, сцена нуждается в ремонте. Сейчас реконструкция идет полным ходом. В этом году станица Гостогаевска исполняется 157 лет. Запланирован масштабный концерт, однако сцена под открытым небом только одна. На этой площадке станичники ежегодно проводят мероприятия. Здесь собираются и звезды российской эстрады на Гостогаевских встречах в рамках фестиваля «Киношок». По словам местных жителей, сцена нуждается в ремонте. Сейчас реконструкция идет полным ходом. Если взять прошлогодние праздники, да, то ну, выходили они на сцене, которая... В принципе, может быть, моего возраста, да. Вот. А сейчас все будет облагорожено, красиво. Есть даже где потанцевать, да. Дети прекрасно приплясывают у нас. Отремонтировать концертную площадку решил директор отеля «Давиль» Игорь Огурцов. Это третья часть проекта по благоустройству станицы. Так на улице Советской появился новый тротуар протяженностью 700 метров. Следующим этапом стала реконструкция спортивного стадиона и сцены. У нас здесь соединение идет тротуарная дорожка со стадионом. Мы производим работы по центральной площади, по сцене и все дорожки, которые, как мы называем, народные тропы, мы также закроем их брусчаткой. Основное мероприятие будет 9 мая, где мы будем чествовать наших ветеранов и наши станичники увидят изменения и, я так думаю, это благодарность нашим, нашей истории, нашим отцам, дедам. Как говорят местные жители, это главная площадка города. Сцена будет готова уже к 1 мая. А в день рождения станицы на площадке выступят известные по всей Анапе коллективы «Шумай» и «Росы». Юлия Рикман, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaporegion.ru. На этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Уважаемые анапчане, с мая 2019 года ярмарка «Привоз» будет работать на северном рынке. Сельхозпродукция по низким ценам стала еще доступней. Весенний марафон «Зеленая Анапа». За последнее время высажено 900 деревьев, 12 тысяч цветов, 2 тысячи кустарников, 20 тысяч квадратных метров газонов. И это только начало. Вот так бы каждый двор вышел и посадил по одному дереву. У нас бы был город Сарба. Стань участником весеннего флешмоба. Посади свое дерево. И Анапа скажет тебе спасибо. Ручками. Научиться управлять автомобилем, Давай. чтобы сдать на права, Давай. это легко. Стоп. Но мне важнее Хорошо. научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизнь? Обгон по встречке. Если у вас ребенок по машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу.